In deze video gaan we een baby pop-up kaart maken. Die is van Louise Bodegar, als ik haar naam goed uitspreek. Deze kun je vinden in Design Space. Ik ga hem maken met verschillende papieren van de Action. Je hebt je watercolor kaarts ervoor nodig, maar ook de watercolor pennen. We gaan expres deze design, omdat ik wil laten zien dat er ook in de Design Space al heel veel designs klaarstaan die je gewoon kan maken. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief. En wat ontzettend fijn en leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Denk even aan het liken en het abonneren. Dat zou echt super gaaf zijn, dankjewel. Vandaag gaan we dus een kaart maken die al in de Design Space staat. Ik heb even contact gezocht met de designer. En die vindt het oké okay dat ik het aan jullie laat zien. Het kaartje, de link en de naam laat ik zien in de video... Maar je kan het ook hieronder in de beschrijving zien. Vandaag gaan we dus heel veel met papier aan de slag. En omdat ik ondertussen al een nieuw mesje een keertje heb gebruikt, wil ik jullie even laten zien, want ik heb twee mesjes inmiddels. En dit is mijn oude mesje. En met mijn oude mesje heb ik even blauw gekleurd. En uh, die gebruik ik dus voor papier. En mijn nieuwe mesje gebruik ik voor... Uh, vinyl. Dus ja, dat is misschien een handige tip. Als je een oud mesje hebt, kan je die vaak toch nog net wel even gebruiken. Ondanks dat het mesje nogal goed is. Bij mij de minste. Nou, we hebben dus watercolor kaarts nodig. Daarvoor gebruik ik de kaartmat. Plasticje eraf. Je doet hem er onderdoor. En dan ga ik nu het design in Design Space laten zien. Dit keer gaan we dus aan de slag om een babykaartje te maken. Een pop-up babykaartje. Ik had een super leuk design gevonden op Design Space van Louise. Uh, het heeft een best wel bodegaard. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Als je het wil vinden, dan klik je eigenlijk hierboven in de balk Louise in. En als je dan op Enter drukt, kun je hier naar beneden scrollen en zie hier Community leden. Bij mij schijnt ze bovenaan, want ik volg haar ook. En hier kan je gelijk zien hoe je het helemaal schrijft. Ik zal proberen haar te linken onder deze video. Zij maakt eigenlijk, kijk... Een heleboel ontwerpen. Zowel voor de joy als voor de maker. Je kan het zo gek niet bedenken van papier. Of zij heeft wel iets ontworpen. Echt super leuke dingen. Ik raad je echt aan om daar eens te gaan kijken. Veel designers hebben heel veel <coughs> erin staan. Ik heb al een optie voorgesteld om te kijken dat je het bijvoorbeeld in mappen kan zetten. Zodat het makkelijker is om een design bij iemand te vinden. En dan zien we hem hier al staan. Deze wil ik gaan maken met jullie. Als je dan de kaart hebt aangeklikt, kun je hierboven wat foto's bekijken. Ze heeft namelijk ook nog een variatie erop, waarbij je girl kan zetten in plaats van baby. Hier zie je het hele snijbestand en je ziet dat... Deze wordt gemaakt met de watercolor pennen. Als je die niet hebt, zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen om die eraf te halen en een andere afbeelding daar neer te zetten. Hier staat ook de beschrijving in het Engels en er staat ook dat je er voor deze kaart heeft ze de watercolor, watercolor pens gebruikt. De foil tool gebruik je dus om vouwlijnen te maken. Smart vinyl voor op de letters en voor de plaatjes en nog verschillende andere dingen. Je hebt bijvoorbeeld ook nodig een zwarte pen, nou die zit er standaard bij. Vervolgens kun je klikken op maken of een kopie bewerken. 
Ik vind het altijd wel fijn om even te klikken op een kopie bewerken. Dan zie je hier dus eigenlijk alles verschijnen. Wat je gaat maken. Wat ik dan ga doen is, kijk, de baby rattle moet je dus op een watercolor card uitdraaien. En de extra opties zijn deze girl uh, ja, boxjes. Ik klik ook gelijk deze aan, want dit is nou precies wat ik zo niet wil, dat hij gaat uitdraaien. Dat hoeft niet. Dan kun je hier even op het oogje klikken. Dan staat hij ja, weg, is hij er niet. De girl die hier staat, die gaan we ook even uitzetten, want die wil ik ook niet draaien. Om te zorgen dat ik het kaartje goed maak en precies weet welke kleur ik nodig heb en dat alles goed staat, heb ik hier nog een keer de design space opengezet. Met daarop het kaartje, zodat ik nog even naar de foto's kan kijken en de juiste kleurplaatjes kan pakken. Waar je rekening mee moet houden voordat je gaat maken, is dat je misschien andere kleuren wilt of andere dingetjes wilt dan die hier staan. Waardoor je dus um, bepaalde dingen, zoals deze is geel, die wil ik geel houden, maar dit is geel en dat wil ik een andere kleur doen. Dus het kan zijn dat je dan bepaalde kleuren aan moet klikken, onderdelen, die jij dus in een andere kleur wilt hebben. En die zul je dan even moeten veranderen, zodat ze samen op één mat komen. Dus let daar even op, voordat je gaat snijden. Als je dan alles een beetje op de kleur hebt gezet wat je van hetzelfde wilt, dus ik wil dit bijvoorbeeld hetzelfde als dit en dit hetzelfde als dit, dan kun je op maken klikken. Zet je deze even op on card mat en dan klik je op doorgaan. Nu is de eerste dus de pen en die doen we gewoon op insert cardstock. Dan gaat hij hier gaat hij elke keer weer aangeven wat ik allemaal precies nodig heb en wat ik dus ga gebruiken. En zo ga ik het elke keer veranderen. Dus we gaan nu de zwarte pen om te beginnen laden en we gaan het gewoon allemaal maken. Als eerste geeft hij dus aan de zwarte pen te laden. Dat doen we dus even. En we gaan de kaartmat laden. Vervolgens geef je computer aan dat je de groene watercolor pen 1.0 moet bevestigen. Voor nu moeten we dus de groene watercolor pen laden. Nou, ik heb ze gewoon nog in het doosje zitten. Met de punten naar beneden staan altijd rechtop bij mij. En we gaan de groene watercolor pen laden. En op start drukken. En zo gaan we eigenlijk alles van die kaart maken. Dus ik ga niet elke keer laten zien wat de computer dan laat zien. Nu die uitgeladen is en getekend is... Ga je dus met de waterpen het inkleuren en dan moet je zorgen dat je de zwarte randjes niet te veel raakt. Want kijk, dan krijg je dat zwarte er tussendoor. Maar als je zorgt dat je alleen het rode een beetje meepakt, dan wordt die wel mooi. Zo. Nou heb je de rode klaar, dan zorg je dat je even een stukje papier hebt, zodat je dat puntje waar net wat rood op zit, kijk, even af kan vegen, zodat hij weer schoon is. En dan kun je door naar de volgende kleur. Zo ziet je kaartje er dan uit. Zetten we die even aan de kant, want we moeten nu de rest ook nog gaan maken. Dan gaan we door naar de volgende en dan zie je dat we de foil tool moeten gebruiken 
En wat hij hier zo doet, dat zijn de sneden die eigenlijk ook op een aquarelkaart gaan. Want dit wordt je stukje verlenging van je aquarelkaart. Dus ik snijd dit ook echt van het aquarelpapier. Kijk, hier staat ook laat de foil temp en dan staat de tape de goldfolie met de glanzende kant naar boven op het werkmateriaal. Deze vergat ik in het begin klaar te leggen dus, maar die hebben we dus nu nodig. Want je kan dus geen vouwen maken met de Joy, maar je kan wel de foil tool gebruiken om daar een soort van vouwen mee te maken. Dus we doen de foil tool erin. En zoals ik al zei, heb je nog een kaart nodig om de maten te gaan maken. Die plakken we even op de blauwe mat. Zorg dat je de juiste kant boven hebt. Deze wat gladder, deze is wat ruwer. Dat is de aquarelkant, dus die leg je boven. Dan plak je hem vast. En er moet er nog eentje onder. En dan zitten er van die theeplakkertjes bij om het vast te kunnen plakken. Nou, je ziet dat, die, dat ik eigenlijk maar één lijn nodig had. Deze ga ik gewoon nog een keer gebruiken. Ik mag hem nu niet eruit halen. Ik moet echt het folie eraf halen. En dan vraagt hij nu... Of ik het mesje wil laden. Dus dat gaan we doen. Nou, bij mij gaat er ook wel eens wat mis. Helaas ging mijn kaart. Uh, deze ziet er nog goed uit. Maar de bovenste ging mis. Dus we gaan het even overnieuw doen. Daarvoor lag mijn tape al uh, klaar. Want... Misschien plak mijn groene mat wat beter vandaag. De matten gaan altijd wel snel. En het schoonmaken bij mij lukt nog niet helemaal. Alleen nog maar met een baby dingetje lukt het het best. Ik ga het nog een keer doen. Uh, voor de zekerheid tape ik hem even vast. Maar ik ook gewoon hetzelfde stukje waar het net fout ging, want dat is nog een prima stukje. Die mat die dus net mislukt was, staat hier nu op een veetje. Klik hem gewoon nog een keer aan. Klik ik weer op insert cardstock en ga ik het gewoon nog een keertje doen. Hier ging die nog weer even de mist in. Maar weet je, dit, deze is nu gewoon puur een vouwlijn. Dus je gebruikt hem eigenlijk als vouwlijn. Je hebt hem nergens anders voor nodig als maataangever. Je haalt alles eraf. En dan zie je dat het... Hier nog een heel klein randje is. Nou ja, dat nemen we voor lief. Missen we die echt aan de bovenkant? Nee. Maar precies plaatsen is moeilijk. De dingen die we moeten hebben, hebben we. En zo ga ik eigenlijk alle kaarten even verder maken. En het ligt er net aan welk papier ik nodig heb. Of ga gebruiken. Voor de volgende heb ik namelijk een heel leuk glimmetje gekozen. Dat is deze. Die ga ik even hier op de mat maken. Precies pas. En die ga ik ook weer vastplakken. Dat doe ik weer. Oude mat. Dit is een wat dikke kaartstok van de Action. Uit zo'n groot pak. En uh, dit ga ik snijden op heavy kaartstok. Laat ik zo even zien, de snijstand. Het glimmetje gaan we naar bladen door alle materialen. En... Dit is wel dik kaartkarton. Voor deze had je best wel een lichtere stand kunnen kiezen, zie ik. Want kijk, hij heeft echt wel in mijn mat een beetje gesneden. Nou zijn ze daar ook wel voor, maar de ervaring leert dat het snel je mat een beetje verpest. Nou, zoals je ziet lieten er wat dingen los. Die heb ik er gauw uitgepakt al. En ja, ik ga het even van de mat afhalen. Voor de volgende gebruik ik hobbykarton voor de Action. Zie je gelijk hoe belangrijk het is dat je je papiertjes bewaart. Want daarop staat namelijk hoeveel gram het is. En als je weet hoeveel gram iets is, kun je ook de juiste snede beter vinden. Dus niet zoals ik bij de vorige, vorige deed. Ik meen mij te herinneren dat deze wat lichter was. 
Dus deze ga ik op middeldik 2,16 snijden. Maar zoals bij de vorige zag je, had ik die ook misschien moeten snijden erop. Ik kijk gewoon eigenlijk, je ziet hier GM. En ik vergelijk dat een beetje met de, nou ja, wat op het papier staat. Want er staat eigenlijk ook GSM gewoon op. En dan weet je gewoon welke zwaarte je moet snijden. Pakken en kiezen. Controleer even voordat je het eraf haalt. Ja, gesneden. Zo ga ik alles wat ik moet snijden even snijden. Ik ga ervoor gebruiken deze oranje van de Colored Paper Pad. Die ga ik dus snijden op een stand 175 gsm musser, weet ik. En die pakt hem ook. Je hebt ook nog 180, kun je aanstellen, instellen. Kun je ook in mijn filmpje zien van het action papier. Deze ga ik op natuurlijk gebruiken. En ook hier staat weer aan de zijkant hoeveel gsm het is. Dus zometeen als ik alles heb gesneden, kom ik weer bij jullie terug. Nu heb ik bijvoorbeeld de 230 hebben. Dan ga ik eigenlijk door bladeren door alle materiaal. En dan kun je hier kiezen voor materiaalinstellingen. En dan ga ik gewoon op zoek naar welke als snijdruk 230 heeft. Of daar in de buurt komt. Je kunt ook nog zelf eentje toevoegen. Ik had dus nu bijvoorbeeld kan ik nieuw materiaal. Ik noem het even Action Design Paper. En dan klik ik op Opslaan. En dan zie je hier mijn nieuw materiaal. En dat is dus die A. En de instelling wil ik hem dus graag twee keer gesneden hebben. En de druk wordt 230. En dan klik ik op opslaan. En dan zie je nu hier Action Design Paper tussen staan 230. Twee keer snijden. Fine Point Blade. Nou, die gaan we gebruiken. Bladen door alle materialen. En dan zie je hier mijn materialen staan. Action Design Paper. Oké. Okay. Ik ga je even meenemen in wat dingen die misgaan. Dat is natuurlijk belangrijk, want dan kunnen we leren. Zorg ervoor, kijk, zoals hier, mijn mat begint steeds minder te plakken. Als ik het nu ga snijden, dan frommelt hij alles op. Daarom is het belangrijk dat het vast zit. Nou is dit tape een beetje oud. En je kan beter wat nieuwer tape gebruiken. Want dit tape scheurt af en toe hier een hoekje van mijn papier. Wat eigenlijk gewoon zonde is. En als hij dan niet helemaal goed vastplakt op je mat, dan kan die tijdens het snijden ook gaan opkrullen. Of dan heb je dus het papier wat kapot gaat of stuk gaat. Dat komt gewoon omdat die mat niet meer goed plakt. En dat vind ik altijd wel een nadeel als ik dan zoiets doe. Je kan dit ook beter op een blauwe mat doen in plaats van de groene. Zeker als je wat dunner papier hebt. Maar ja, ze plakken bij mij allebei weer niet zo best. Dus dat is altijd, vind ik altijd zo'n jammer met die matten. Dat ze zo snel hun plakkracht verliezen. In elk geval goed aanvrijven. Dat is een van de dingen. Waar ik ook tegenaan liep was dat ik de matten dan al een beetje in had liggen. En dan pakte die hem al op. Terwijl ik bijvoorbeeld nog een stukje folie erop moest plakken. Omdat het weer een vouw, om een vouwlijn ging. En ja, dan liep dat ook weer mis. Ik heb zelfs één keer gehad dat ik het liet snijden. Was ik gewoon het uh, foliemes vergeten erin te doen. Kijk, zoals dit, dat past niet helemaal. En ik weet dat hij de vouwlijnen over, hier over het midden gaat zitten. Want ik heb toevallig deze al gesneden. Al gedaan. Maar het frommelde helemaal op. Maar het gaat erom dat ik ongeveer weet, straks, waar die vouwlijnen zitten. Dus dit foliepapier is eigenlijk weer net te smal om over die hele kaart heen te plaatsen. Ik plaats het liever iets meer op de folie dan op je... Papier, want action papier is gewoon niet zo stevig en dan trek je gewoon de spullen los. Plak het mooie papiertje, trek je gewoon kapot dan, dat is zonde. 
En waar je ook nog op moet letten, ga ik nog even laten zien in de design space. Want ik had uh, wat korter papier. En vervolgens moest ik heel precies gaan plakken. Dus ik kom nog even mee naar de design space. Ga ik deze ondertussen laten snijden. Waar ik dus tegenaan liep, was dat mijn papier korter was dan de maat die hierop stond. En dat had ik wel kunnen... Ik ga even naar de mat toe die ik had. Dat was deze. Kijk, dat had ik, als ik van tevoren had gekeken... Oh, mijn papiertje gaat maar tot 17. Dan had ik deze even op een andere mat kunnen zetten. En dan had het wel gelukt. Dus check even. Je moet echt van tevoren controleren. Je bent echt wel even bezig. Er is niks mis met het design. Maar je moet echt goed kijken welke kleur. Wat wil je precies en waar ga je het op snijden. Wat soms ook wil helpen. Dat hielp bij mij ook. Is dat ik gewoon eventjes het papier een beetje vastgehouden heb. Waardoor het ook wat meer op zijn plek bleef zitten. Zo begeleid ik het wat meer. Nu heb ik hier alles op een hoopje liggen bij elkaar. Wel een beetje de soortjes liggen een beetje bij elkaar. En moet je alles in elkaar gaan zetten. En daarvoor ga ik beginnen met deze achterkant. Want deze achterkant, dan zie je die gouden lijnen en dat zijn je vouwlijnen. Dus met je foil tool kun je ook vouwlijnen maken. Ik heb gewoon het design naast me eigenlijk staan. En het wordt gewoon even uitzoeken wat ik waar ga plaatsen. Of wat waar gaat geplaatst worden. En ik pak nu wel de binnenkant, maar ik ga eigenlijk gewoon met de voorkant beginnen. Want dat is wel het makkelijkst. De voorkant geeft dat lijntje mooi aan. Doe ik gewoon met lijm van de Action. Zorg als je zoiets wil uitsmeren voor een stukje karton zodat je het eigenlijk goed over je hele kaart heen kan smeren, overal. En als het zo'n dun dingetje is, kan je altijd even zorgen dat je juist op een papiertje het erop doet. Hetzelfde papiertje. Zodat je overal lijm kan smeren. Dan gaan deze vlakjes gaan hier zo op, allemaal. Dus dat gaan we even doen. Dan hebben we deze vier kantjes, die gaan weer daar bovenop. En daar doen we dan de letters in. Dus uh, baby. Deze gaan op elkaar. En deze gaan op elkaar. Deze komen natuurlijk hierboven. Dan gaan we daar de rompers op plaatsen. Dan zitten hier uh, twee, een hartje en een sterretje op. Nou, die heb ik gewoon op vinyl uitge uitgesneden. En als je dan een beetje buigt, dan is het eigenlijk gewoon een stickertje. Deze moet hier aan deze kaart vastkomen. Dus dit is de voorkant en deze ga ik hier aan de twijfel, twijfel, twijfel. Aan de buitenkant vastmaken, dat het randje aan de achterkant zit. En dan heb ik denk ik het stukje van de mond en de ogen niet uitgedraaid. Die heb ik natuurlijk wel in die andere kleur, maar die is, het girafje bestaat uit meerdere kleuren. Dus ik denk dat ik die vergeten ben met uitdraaien. Maar dat geeft niet, want ik heb hier nog een beetje het voorbeeld. En dan doe ik dat even... Met de zwarte pen erin stippen. 
Dan laat ik dit allemaal even drogen. Die is even bezig. En dan ga ik ondertussen deze in elkaar zetten. Je ziet hier weer die vouwlijnen. Tekent dat je daarop gaat vouwen. En voordat ik hem dicht ga plakken, ga ik natuurlijk even deze kantjes erop plakken. En dan zie je ook, kijk hier is bijvoorbeeld net fout gegaan met snijden. Maar zodra ik deze er overheen leg, zie je dat niet meer. En toen ging er even wat mis natuurlijk. Want de batterij, de filmpje was gestopt. Ik heb deze blauwe kaartje dingetjes, die moest ik er ook nog op plakken. Dus die heb ik erop geplakt. En daar moeten dan deze op. En deze heb ik het girafje bovenop geplakt. En ik heb nog net kunnen laten zien volgens mij dat je hem in elkaar zet. Het girafje moet je even opletten dat je plaatst hem. Deze gaat hier zo meteen. En deze gaat hier. Zodat hij zo kan inklappen. En dan moet ik nog even het mobieltje erop zetten. Dus die ga ik nog even lijmen. Dus we gaan hem zo plat opleggen. We gaan deze achterkant gaan we lijmen. Dus nog een van de dingen. Ik heb dit keer gekozen voor heel veel lijm. Maar ik zou toch liever weer voor mijn dubbelzijdig tapeje gaan. Dat is toch wel mijn favoriet. En ook heel erg betaalbaar bij de ACTON, bij de Action. Dus ik hou hem even af, want ik ben niet tevreden. En ik ga het even maken met dubbelzijdige tape. De grotere dingen kan je dus beter met dubbels te zo doen. Ik plaats hem dus in de vouw. Met dat puntje. En dan vouw ik hem dicht. Hop. En dicht vouwen. En als je hem dan open vouwt. Kijk nou, staat er een super leuk wiegje. Dubbelzijdig tape. Gebruik ik altijd en nou maak ik er een beetje een puinhoop van. <laughs> Hieronder zie ik ook dat het niet helemaal lekker zit. Dus ik trek hem nog even een beetje los. En we gooien er lekker een randje dubbelzijdig tape onder. Mijn fout. Onder die grote stukken kan je beter gewoon werken met dubbelzijdig tape. Dan trekt je kaart ook niet krom. Maar ik kon het even niet vinden. Vandaar dat ik... Niet zo slim voor iets anders koos. Dan zie je dat de kaart niet helemaal lekker dicht valt. Want hij is best wel dik. En um, wat ik dan vaak doe. Is gebruik maken van magneetjes. Gewoon hele kleine mini magneetjes. Kun je gewoon bij de Amazon bestellen. Kost nog geen drol. En je had ze ook wat eerder nog in de kaart kunnen plaatsen. Dan had je ze nog een beetje weg kunnen werken. Want ik zou ze dan hieronder hebben weggewerkt. En ik ga even kijken of ik het nog een beetje los krijg. En dan ga ik ze alsnog daaronder wegwerken. Als je ze dan daaronder hebt gewerkt, dan doe je deze twee er eigenlijk op. En ja, die gaan dan gewoon zichtbaar worden. Maar ja, ik vind het gewoon wat mooi als die magneetjes erop zitten. Dat doe je met een stukje plakband. Je legt een stukje plakband neer. Laat het magneetje op de juiste plek vallen. Zodat het plakband tussen de twee magneetjes eigenlijk in zit. Nu vouw je de kaart dubbel. 
En zorg je dat het plakband blijft zitten voor je magneetjes. Moet je hem even voorzichtig open doen. Zo. Kijk, dan zitten daar je twee magneetjes zitten vast. Dus ik voeg eigenlijk nu iets toe aan de kaart. Maar als ik het iets netter had geplakt en iets meer naar binnen, dan hoef je dit niet te doen. Want dan zorg je gewoon dat je magneetjes hier komen te zitten van tevoren. En dan hebben we zo een pop-up babykaart. Die gewoon dus in design space te vinden is. En ik heb er alleen even magneetjes aan toegevoegd. Doe je hem open. En er komt een hele leuke baby ding uit. Super leuke kaart. Ook weer gewoon met action papier, action spullen. Zo gemaakt. En dat was het. Bedankt voor het kijken. Denk even aan het liken. Dat zou echt super fijn zijn. Heb jij nog een tip voor die matten? Ik heb zelf ook een keer matten schoongemaakt. Maar ja, die van mij plakte daarna gewoon niet meer. Vandaar dat ik het alleen maar met babydoekjes durf te doen. Maar die matten schoonmaken blijft wel een dingetje. Voor iedereen zie ik op Facebook voorbij komen. In elk geval, tot de volgende keer!